വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കപ്പ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ക്രാബ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കപ്പയാണ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സവാള രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു പകുതി തുടം വെളു വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഇത് പുളിവെള്ളമാണ് കുടംപുളി സോക്ക് ചെയ്ത വെള്ളം മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് ഗരം മസാല മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഹാ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പാൻ ചൂടായി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കറികൾക്കൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ടേസ്റ്റി അല്ല ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ടു ഇനി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് സവാള ചേർക്കാം രണ്ട് സവാളയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളകി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് ഒരുവിധം വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ചേർക്കുക കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നല്ല എരിവായിരിക്കും ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് അതുകൊണ്ട് എരിവ് കുറവായിരിക്കും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്തു ഇനി നന്നായിട്ടിത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം മുളകിൻ്റെ മല്ലിയുടെയൊക്കെ പച്ച മണം പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഞാൻ എണ്ണ കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് എണ്ണ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുവിധം വഴുന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കുക തക്കാളി മാത്രം മതിയെങ്കിൽ പുളി ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാത്രം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളിയും കൂടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ പുളി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തക്കാളി ആക്കിയത് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് നല്ലപോലെ വെന്ത ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് വെന്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് പുളി ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് ഇത് പുളി വെള്ളമാണ് വാളമ്പുളിയുടെ വെള്ളം ചേർക്കാം ഇത് കൊടുമ്പുളിയുടെ വെള്ളമാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ കഥാപാത്രത്തിനെ ചേർക്കാം ഞണ്ടിനെ ചേർക്കാം ഞണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മാംസത്തിലൊക്കെ അത് പിടിക്കണമെങ്കിൽ 
അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂ അധിക സമയം ഇട്ട് ഇളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് കപ്പയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് കപ്പയും കൂടെ ഇട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ കൂടുതലാകും അതുകൊണ്ടാണ് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വേവിക്കാം കപ്പ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വേവിച്ച കപ്പയാണ് ഞാൻ വേവിച്ച് വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞു ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് ഇതൊരു മുക്കാൽ വേവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ വേവ് ആക്കിയിട്ടില്ല ബാക്കി ഞണ്ടിനകത്ത് കിടന്ന് വെന്തോളൂ ഞണ്ടിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കറിയിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്തായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഇത് ഇത്ര ഗ്രേവി ആയത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർക്കാം അല്ലെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കപ്പ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നത് ഡ്രൈ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ചേർത്തത് ഇത് കപ്പയുമായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കിടന്ന് വെന്ത് രണ്ടുകൂടെ നന്നായി യോജിച്ച് വരും ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് തേങ്ങാപ്പാലല്ല തേങ്ങാപ്പാ മിൽക്ക് പൗഡറാണ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി എടുത്തതാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാൽമുറി തേങ്ങയുടെ പാലെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കാം ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടിയല്ല ക്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളക് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞണ്ട് കറിക്ക് പ്രധാനമാണ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ് ഈ കുരുമുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അധികം ചാറ് പറ്റിക്കണ്ട ഇത് കപ്പയ്ക്കൊരു കൊഴുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അതൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കറികൾ മീൻ കറി ഞണ്ട് കറിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മൂടി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഞണ്ട് കപ്പ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എഴുതി അറിയിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈസിയാണ് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന കറിയാണ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ബൈ